हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ओनली सोशियोलॉजी आज के आलोचना आरके मार्टन आरके मार्टन डब्ल्यू बीसीएस ऑप्शनल जो ना खूब गुरुत्वपूर्ण एक टा थिंकर तुम लोग पुत्र के जान तो आज के बेसिकली आरके मार्टन ने पुत्र एक टा टॉपिक बा पुत्र एक टा कंसेप्ट खूब धोरे धोरे आलोचना करा होगे এবং বেসিক্যালি আমরা চাইছি এটা দুটো ক্লাসের মধ্যে আমরা আরকে মার্টনটা শেষ করব আজকে পার্ট 1 পার্ট 1 এ আমরা দুটি কনসেপ্ট দেখব পার্ট 1 এ খুব বেসিক জায়গা আরকে মার্টনের খুব বেসিক কনসেপশন কিছু দেখব কোন কোন কনসেপ্ট আমাদের দেখতে হবে কোন কোন থিওরি গুলো আমাদের পড়তে হবে সেই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব এবং এই একই সঙ্গে একটি কনসেপ্ট আমরা আজকে আলোচনা করব তোমরা দেখে নিয়েছো অলরেডি ফাংশন এন্ড ডিসফাংশন আরকে মার্টন ফাংশন বলতে কি বুঝিয়েছেন ডিসফাংশন বলতে কি বুঝিয়েছেন ল্যাটিন ফাংশন বলতে কি বুঝিয়েছেন এবং ম্যানিফেস্ট ফাংশন বলতে কি বুঝিয়েছেন আরকে মার্টন অর্থাৎ আরকে মার্টন টোটাল ফাংশনস মিন্স কি বুঝিয়েছেন ফাংশনস কে সমাজতত্ত্বে কেমন ভাবে আলোচনা করা হয় ফাংশন কোন অ্যাঙ্গেল থেকে বা কোন পার্সপেক্টিভে সমাজতত্ত্বে আমরা এটাকে আলোচনা করি এই প্রত্যেকটা পার্ট কিন্তু আরকে মার্টন তার ফাংশনস এর যে কনসেপ্ট বা ফাংশনস এর যে থিওরি তার মধ্যে কিন্তু ব্যাখ্যা করেছে এবং আরকে মার্টনের আরেকটা পার্ট বলে যে কিভাবে প্রশ্ন আসবে আরকে মার্টনের বেসিক্যালি আরকে মার্টন থেকে ডব্লিউ বি সি এস অপশনালি যে প্রশ্নটা আসে সেটা হচ্ছে ডিসকাস আরকে মার্টন অ্যাজ এ সোশিওলজিস্ট ওকে এটা এক নম্বর আরেকটা যেটা গত বছরে এসেছিল তোমরা দেখেছো গত বছরের প্রশ্ন যে আরকে মার্টনের ফাইভ টাইপ অফ অ্যাডাপ্টেশন অ্যাডাপ্টেশনটাই দিয়েছিল অনলি অর্থাৎ আরকে মার্টনের বেশ কিছু কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টগুলি ইন্ডিভিজুয়ালি দিতে পারে এবং আরকে মার্টন অ্যাজ এ সোশিওলজিস্ট হিসেবে দিতে পারে ওকে তো এই দুটি ভাবে তোমাদের প্রিপারেশন নিতে হবে এবং আরকে মার্টন যখন অ্যাজ এ সোশিওলজিস্ট হিসেবে আসবে আজকের আলোচনায় যে কনসেপ্ট গুলো আমরা প্রথমে বলছি সেই প্রত্যেকটা কনসেপ্ট কিন্তু এর মধ্যে ইনক্লুড করতে হবে ওকে আরকে মার্টন অ্যাজ এ সোশিওলজি যখন আসবে সমস্ত কনসেপ্ট গুলো বা সোশিওলজিতে তার যে কন্ট্রিবিউশন টোটাল পার্টটা আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু অ্যান্সারটাকে দেখার চেষ্টা করব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটা আমি বলেওছি আগে যে ডিসক্রিপটিভ পেপারের লেখার প্যাটার্নটার প্রতি কিন্তু জোর দিতে হবে এবং যার জন্য আমাদের আরকে মার্টন অ্যাজ এ সোশিওলজিস্ট কিভাবে অ্যাকচুয়ালি এই কোয়েশনটাকে সাজাবো কোন কনসেপ্ট আগে আসবে কোন কোন কনসেপ্টটি পরে আসবে এই প্রত্যেকটা পার্ট আমি আজকে ক্লাসে বলতে চলেছি যে তোমরা আরকে মার্টন অ্যাজ এ সোশিওলজি যখন আসবে কিভাবে এটাকে সাজাবে ওকে তো দেখতে থাকো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানিও ওকে আরকে মার্টেন ছিলেন একজন সোশিওলজিস্ট অ্যামের মূলত আমেরিকান সোশিওলজিস্ট ওকে এবং আরকে মার্টেনের যে পার্টগুলো আমরা দেখব তোমরা প্রথমেই দেখে নিলে যে আরকে মার্টেনের আমরা মূলত চারটি পার্ট আজকে আলোচনা করব আরকে মার্টেন ফাংশন বলতে কি বুঝিয়েছেন হোয়াট ইজ ফাংশন ফাংশনের কনসেপ্টটা আমরা বুঝবো ডিসফাংশন বলতে কি বুঝিয়েছেন ওকে ডিসফাংশনের কনসেপ্ট আমরা দেখব এবং একই সঙ্গে ফাংশনের আরও দুটি টাইপসের কথা তিনি বলেছেন একটা হচ্ছে ল্যাটিন ফাংশন একটা হচ্ছে ম্যানিফেস্ট ফাংশন এই চারটি পার্ট মূলত আজকে আমরা আমাদের ক্লাসে আলোচনা করব প্রথমে দেখে নিই আরকে মার্টেনের খুব বেসিক কিছু কনসেপ্ট আরকে মার্টেনের টাইম পিরিয়ডটা ছিল নাইনটিন থেকে টু পর্যন্ত ওকে আরকে মার্টেন একজন আমেরিকান সোশিওলজিস্ট ছিলেন আরকে মার্টেন মূলত আমেরিকান সোশিওলজিস্ট ছিলেন যিনি প্রীতিম সরকিন ও ট্যালকাট পার্সেন্সের স্টুডেন্ট ছিলেন এবং প্রসঙ্গত বলে রাখি ট্যালকাট পার্সেন্সের যে তাত্ত্বিক যে চিন্তা ভাবনা সেই চিন্তা ভাবনা সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তা ভাবনা পোষণ করতেন কিন্তু আরকে মার্টেন এটা আরকে মার্ট আরকে মার্টেনের মূলত আমরা যখন মিডিল রেঞ্জ থিওরি পড়ব তখন আমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবো যে মিডিল রেঞ্জ থিওরিতে তাত্ত্বিক যে বিষয়টা তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে তত্ত্বটা তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন সেখানে ট্যালকাট পার্সেন্সের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওকে তাহলে তাত্ত্বিক দিক থেকে ট্যালকাট পার্সেন্সের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করতেন কিন্তু আরকে মার্টেন কিন্তু তিনি স্টুডেন্ট ছিলেন প্রীতিম সার কিনো আর ট্যালকাট পার্সেন্সের ওকে ইন্টারেস্ট কোথায় ছিল মূলত আরকে মার্টেন আর ইন্টারেস্ট সোশিওলজি অফ সায়েন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট সোশিওলজি অফ প্রফেশন এবং সোশিওলজিক্যাল থিওরিতে তার অবদান আমরা দেখতে পাই এবং এতগুলি অবদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই যার তার যেটা ছিল সেটা বইটির নাম হচ্ছে সোশ্যাল থিওরি অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্রাকচার তার গুরুত্বপূর্ণ যত কনসেপ্ট আমরা জানি বা একটু পপুলার কয়েকটা কনসেপ্ট যে কনসেপ্টগুলো আমরা জানি সেই কনসেপ্টগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু আমরা সোশ্যাল থিওরি এবং সোশ্যাল স্ট্রাকচার গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই প্রসঙ্গত আর একটা বিষয় বলে নাকি মিডিল রেঞ্জ থিওরি তো আমাদের দেখতে হবে মিডিল রেঞ্জ থিওরি ল্যাটেন ফাংশন ম্যানিফেস্ট ফাংশন
প্রশ্ন যদি আসে আর কে মার্টান অ্যাজ এ সোশিওলজিস্ট দেন আর কে মার্টানের যত কনসেপ্ট আছে সবগুলো কিন্তু তোমাদের এখানে পড়তে হবে এবং তার মধ্যে এই তিনটি কনসেপ্ট কিন্তু মাস্ট মিডিল রেঞ্জ থিওরি ল্যাটিন ফাংশান ম্যানিফেস্ট ফাংশান এবং নাম্বার থ্রি হচ্ছে অ্যানোমি এবং ল্যাটিন ফাংশান আর ম্যানিফেস্ট ফাংশান বলার আগে অবশ্যই ফাংশান কি ফাংশান বলতে কি বুঝিয়েছেন সেটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই এলাবোরেট করে তারপর ল্যাটিন ফাংশান ম্যানিফেস্ট ফাংশানে যেতে হবে তো আজকের আলোচনা আমরা ফাংশান দিয়ে শুরু করব কনসেপ্ট অফ ফাংশান দেখো কনসেপ্ট অফ ফাংশান আমরা যদি সোশিওলজি প্রথম পড়ি সোশিওলজিতে আমরা যখন ফাংশানস ওয়ার্ডটা দেখি তো সেই ওয়ার্ডটা দেখব যে সোশিওলজিতে আমরা ইন জেনারেল যে ভিউ ফাংশানস মানে আমরা যে বিষয়টা জানি সেই ফাংশান আর সোশিওলজি আর কে মার্টান যে ফাংশান বলতে যে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করছে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা তাহলে থিওটিক্যাল জায়গা থেকে কনসেপ্ট আমাদের বুঝতে হবে সোশিওলজি সোশিওলজিতে সবা সমস্তত্ত্বে আর কে মার্টান কেমনভাবে ফাংশান ওয়ার্ডটাকে ব্যবহার করছেন অ্যাট ফার্স্ট সেটাই কিন্তু আমাদের ক্লিয়ার করতে হবে বিফোর ইউ বিগিন টু রিড আর কে মার্টান রবার্ট মার্টানস ফাংশান অ্যান্ড অ্যানালিসিস ইউ ক্যান সেফলি ইন কনক্লুড দ্যাট অ্যাজ এ সোশিওলজিস্ট হোয়েন ইউ ইউজ দি ওয়ার্ড ফাংশান ইউ আর রেফারিং হাউ এ সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন অর এ কালচারাল প্র্যাকটিস দেখো সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন অর এ কালচারাল প্র্যাকটিস ইনটেন্সিফাই কোহেসিভনেস অফ সোসাইটি অর্থাৎ পার্টিকুলার কোনো সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন বা কোনো কালচারাল প্র্যাকটিস সেটা কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে কোহেসিভনেস নিয়ে আসছে এক আমরা বলতে পারি সলিডারিটি নিয়ে এসছে ওকে সেই সলিডারিটি সেই সলিডারিটিকে আমরা কিন্তু ফাংশন হিসেবে ব্যবহার করব ওকে ইন আদার ওয়ার্ড সোসাইটি ফাংশনস বিকজ ইটস কনস্টিটিউট পার্ট ইটস ভেরিয়াস ইনস্টিটিউশন অর কালচারাল প্র্যাকটিসেস ডু কন্ট্রিবিউট টু ফরমেশন অফ সোশ্যাল ইউনিটি টু অর্ডার অ্যান্ড কোশিভনেস দেখো সোশ্যাল ইউনিটি বা সোসাইটির অর্ডার এটাকে ধরে রাখছে কে আমরা বলতে পারি একটু অন্যভাবে যদি বলি যে সোসাইটির ফাংশনস বিকজ এর যে পার্টগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা পার্ট কনসিটিং পার্টস কি হচ্ছে প্রত্যেকটা পার্টের কিছু কাজ রয়েছে সেই প্রত্যেকটা পার্ট ভেরিয়াস ইনস্টিটিউশন বা ভেরিয়াস কালচারাল প্র্যাকটিসেস এই প্রত্যেকটা পার্ট কিন্তু তাদের একটা কন্ট্রিবিউশন তাদের ছোট ছোট কন্ট্রিবিউশন দিয়েই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল ইউনিটি ধরে রাখা যায় ওকে তাহলে সোসাইটির এই যে ইউনিটি ইউনিটি ধরে রাখার জন্য প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশন প্রত্যেকটা কালচারাল প্র্যাকটিসেস প্র্যাকটিসেসের ফাংশনসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ওকে ফাংশনস বলতে কি বোঝাতে বোঝাতে চাইছেন নিশ্চয়ই মোটামুটি বুঝতে পারছ যে আমাদের সোসাইটির প্রত্যেকটা পার্ট কি করছে সোশ্যাল ইউনিটি তৈরি করছে সেই সোশ্যাল ইউনিটি রাখার জন্য বা সোশ্যাল অর্ডারটা মেনটেন করার জন্য সেই প্রত্যেকটা সোসাইটির প্রত্যেকটা সোসাইটির যে প্রত্যেকটা পার্টের যে কাজ সেই কাজটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি ফাংশনস দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছে আর কে মার্টন এবং আর একটা বিষয় বোঝে ফাংশন ইজ স্পেসিয়াসলি দি কন্ট্রিবিউশন দ্যাট ব্রিং অর্ডার ব্রিংস অর্ডার তাহলে বোঝা গেল ফাংশনস অ্যাকচুয়ালি কি অর্ডার নিয়ে আসছে সোসাইটির একটা নির্দিষ্ট অর্ডারে চলছে ইউনিটি নিয়ে আসছে অ্যান্ড কোয়েশিভনেস ইন সোসাইটি তাহলে সোসাইটির অর্ডার ইউনিটি এটা কিন্তু প্রিসাইসলি আমরা দেখছি ফাংশনস এটাকে নিয়ে আসছে তাহলে ফাংশন মিনস হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে পার্টিকুলার কোনো একটা ইনস্টিটিউশন কোনো কালচারাল প্র্যাকটিসেসের কিছু কাজ যে কাজ কি করছে পার্টিকুলার আমাদের সোসাইটির ইউনিটিকে ধরে রাখছে অর্থাৎ সোসাইটি নির্দিষ্ট ওয়েতে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনটেন করে তার মধ্য দিয়েই চলছে অর্থাৎ সোসাইটিতে কোনো প্রবলেম থাকছে না কারণ এটা টোটালটাই ফাংশন অ্যানালিসিস ওকে ফাংশনালিজম হোয়াট ইজ ফাংশনালিজম সেটা আমরা জানি সেই ফাংশনাল অ্যানালিসিসের পার্সপেকটিভ থেকেই কিন্তু এটা দেখানো হচ্ছে ডিফারেন্ট মিনিং অফ ফাংশন ফাংশন দেখো ফাংশন ওয়ার্ডটাকে আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা যদি আমরা সোশিওলজির অ্যাঙ্গেল থেকে না দেখি বা নর্মাল মিনিং থেকে দেখি নর্মাল মিনিং কিন্তু বিভিন্ন ভাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি তাই তো তো আর কে মার্টান এখানে পাঁচটা ধরনের কথা বলেছেন আর অ্যাজ আর কে মার্টান সেইস দেয়ার আর জেনারেলি ফাইভ কনোটেশন অ্যাসাইন টু দি ওয়ার্ড ফাংশন কি সেই পাঁচটা কানোটেশন কি সেই পাঁচটি ধারণা যে ধারণাগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি প্রথম যে ফাংশন ওয়ার্ডটা আমরা ইউজ করে থাকি দেখবে ফাংশন অফ এন্ড রেফার টু সাম পাবলিক গ্যাদারিং টু ফেস্টিভ অকেশন কোনো ফেস্টিভ অকেশন কোনো পাবলিক গ্যাদারিং হচ্ছে ইউজুয়ালি কন্ডাক্টেড উইথ সেরিমোরিয়াল ওভার টোন অ্যাজ এ মার্টান সেজ ইউ টু মেনি ওয়েল অ্যান্টিসিপেট দিস পপুলার ইউজেস অফ ফাংশন ডাজ নট হ্যাভ স্লাইটেড সিমিলারিটি উইথ সোশিওলজিক্যাল কনসেপ্ট ইউ আর ডিলিং উইথ 
আমরা ফাংশনস বলছি পাবলিক গ্যাদারিং বা ফেস্টিভ কোন অকেশনে যখন আমরা এক জায়গায় বলি না ফাংশনস ফাংশনস ওয়ার্ডটা তো আমি ইউজ করে থাকি কিন্তু মার্টন বলছে এটার সঙ্গে সোশিওলজিক্যাল কনসেপ্টের কোনো সিমিলারিটি নেই আমরা সোশিওলজিতে যে ফাংশনস ওয়ার্ডটা ব্যবহার করি সম্পূর্ণরূপে আলাদা সেকেন্ডলি দি টার্ম ইজ অফেন ইকুয়েটেড উইথ অকুপেশান অকুপেশানের সঙ্গে একটা সমান মিনিং রাখা হয় বাট দিস ইজ নট হোয়াট এ সোশিওলজিস্ট ইজ ইন্টারেস্টেড ইন সমাজতাত্ত্বিকরাও কিন্তু ফাংশনসের এই মিনিং নিয়ে আগ্রহী নয় তারা কিন্তু সমাজতাত্ত্বিকরা অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন ফাংশনকে থার্ডলি ফাংশন ইজ অফেন ইউজ টু রেফার দি অ্যাক্টিভিটিস অ্যাসাইন টু ইনকামবেন্ট অফ সোশ্যাল স্টেটাস ফর এক্সাম্পল সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে লিঙ্ক করছে কেমন একটা উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি দি ফাংশন অফ কিন্টার গার্ডেন টিচার দেখো কিন্টার গার্ডেন টিচারের যে কাজ তার যে স্টেটাস সেটা সেটাকে দিয়ে ইন্ডিকেট করছে সেটাকে ইন্ডিকেট করছে ফর এক্সাম্পল দি ফাংশন অফ এ কিন্টার গার্ডেন টিচার ইজ টু এডুকেট দি চাইল্ড অ্যান্ড দি ফাংশন অফ এ ডক্টর ইজ টু কিউর ইজ অর হার পেশেন্ট অ্যান্ড সো অন ইটস ইজ স্মার্ট অ্যান্ড দিস ডেফিনেশন ইজ নট সাফিসিয়েন্ট এই ফাংশনসটাও কিন্তু আমরা কানেক্ট করছি না ফোর্থলি ফাংশন হ্যাজ গট এ ম্যাথামেটিক্যাল মিনিং একটা ম্যাথামেটিক্যাল মিনিং হচ্ছে ইট রেফার টু এ নন ইট রেফার টু ভেরিয়েবল ইন রিলেশন টু ওয়ান অর মোর ভেরিয়েবল ইন টার্মস অফ হুইচ ইট মে বি এক্সপ্রেসড ওকে তাহলে ম্যাথামেটিক্যাল মিনিংটাকেও কিন্তু কানেক্ট করছেন না ম্যাথামেটিক্যাল মিনিংটাকেও কানেক্ট করছেন না বলছি ইট রেফার টু এ ভেরিয়েবল ইন রিলেশন টু ওয়ান অর মোর ভেরিয়েবল কারণ এই ভেরিয়েবলের জায়গাটা কিন্তু তিনি কানেক্ট করছেন না যে এই মিনিংটাও আমরা সমাজতত্ত্বে নিই না কিন্তু বাট অ্যাজ মার্টেন সেজ দি ফিফথ কনোটেশন হুইচ ইজ সেন্ট্রাল টু ফাংশনাল অ্যানালিসিস কোনটি দি ইন্সপিরেশন বিহাইন্ড দি ইউজেস হ্যাজ বিন বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস হোয়ার দি টার্ম ফাংশন ইজ ইউজ টু রেফার দি ভাইটাল অর অর্গানিক প্রসেস হুইচ কন্ট্রিবিউট টু মেনটেন্স অফ দি অর্গানিজম অর্থাৎ ফিফথ যেটা বলছে যে ফাংশনাল অ্যানালিসিসের একটা সেন্ট্রাল পার্ট যে তিনি একটা ইউজেস দেখেছেন বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের সঙ্গে এই ইউজেসটা অ্যাকচুয়ালি তিনি কানেক্ট করার চেষ্টা করছেন ওকে এবং সেখানে কিন্তু দেখাচ্ছেন যে আমাদের যে আমরা যদি হিউম্যান বডির কথাই বলি সেখানে আমাদের হিউম্যান বডির বিভিন্ন যে অর্গানগুলো রয়েছে সেই অর্গান অর্গানগুলোর একটা নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে সেই অর্গানগুলো অর্গানের প্রসেসিংয়ের অর্গানে কি বলবো যে অর্গানগুলো নির্দিষ্ট ওয়েতে প্রসেস করছে বলেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা হিউম্যান বডি ঠিকঠাক কাজ করতে পারছে যেটা আমরা যেটা আমরা ম্যা হারবার্ট স্পেন্সারের আলোচনায় দেখেছি ওকে তো এই যে পার্টটা ফিফথ পার্টটাও কিন্তু বলছেন এটাও কিন্তু কানেক্ট কানেক্ট তিনি করতে পারছেন না তিনি তারপর দুটি বিষয় এর সঙ্গে কানেক্ট করার চেষ্টা করছেন নাও ইট ইজ ফর ইউ দ্যাট রেফ্লেক্ট অন দি স্পেশাল কানোটেশন ফাংশন হুইচ ইজ অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ সোশ্যালজি ইউ আর এক্সপেক্টেড টু ইউজ টাইম এগেন দেখো ফাংশন ওয়ার্ডটা তাহলে সমস্যাটা আমরা কেমনভাবে ব্যবহার করবো ফার্স্টলি What you call society is not chaotic. It is order structure. That is it. Society is not order. In other words, all that constituted society is immunerable part like polity, economy, religion, family, education. This is the first part of our society. This is the first part of our society. This is related. Polity is the economy, the religion, the family, and the education. So, this part is ক্যান নট বি সিন ইন আইসোলেশন আইসোলেটেড হয়ে কোনো কনসেপ্ট কিন্তু বা কোনো পার্ট কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে এক্সিস্ট করতে পারবে না আমি যদি বলি শুধু ফ্যামিলি ফ্যামিলি কি উইদাউট রিলিজিয়ান ইকোনমি পলিটি এডুকেশান ফ্যামিলি এক্সিস্ট করতে পারবে পারবে না তাহলে অল পার্ট আর ইন্ট্রিকালি রিলেটেড ইট ইজ দি ইনহারেন্ট রিলেশনশিপ দ্যাট সাস্টেন দি সোসাইটি বোঝা গেল তাহলে এই রিলেশনশিপটাই কি হচ্ছে আমাদের সোসাইটিকে সাস্টেন করছে তাহলে আমরা ফাংশন মিনস হচ্ছে এই বিষয়টাকে অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেট করার চেষ্টা করছি এটাকে আমরা কানেক্ট করার চেষ্টা করছি সেকেন্ডলি ইন অর্ডার টু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দি ইনহেরিটেন্ট ইনহেরেন্ট রিলেশনশিপ ইউ হ্যাভ টু সি হাউ ইচ পার্ট কন্ট্রিবিউটস টু দি মেনটেন্স অব দি ইনহেরেন্ট অর্ডার অ্যান্ড স্ট্রাকচার দেখো সেকেন্ডলি যেটা হচ্ছে যে একটা ইনহেরেন্ট রিলেশনশিপ হচ্ছে প্রত্যেকটা পার্ট সোসাইটির প্রত্যেকটা পার্ট কিন্তু কন্ট্রিবিউট করছে কি কন্ট্রিবিউট করছে আমাদের সোসাইটির অর্ডার বা আমাদের স্ট্রাকচারের অর্ডারটা মেনটেন করার জন্য প্রত্যেকটা পার্টের একটা কন্ট্রিবিউশন আছে যেহেতু আমরা এটাকে ফাংশনাল অ্যাঙ্গেল থেকে আলোচনা করছি ফাংশনাল পার্সপেকটিভ থেকে আলোচনা করছি 
it is this contribution that call function e je contribution prottekta part er ami jodi polity kotha boli economy er kotha boli religion er kotha boli dekho prottekta part ei je society er prottekta alada alada part er kotha amra bolchi prottekta part er different functions royeche different kichu contribution royeche je contribution tar kotha bolchi sei contribution ta ke amra function bolchi je polity ekta contribution korche seta polity functions okay so you can say that education has a got a function education at a function ache precisely because the contribution of education is that it gives you knowledge keno karon education amader knowledge dicche skill dicche and as a result ebong tar phol shorup knowledge ebong skill jokhon amar kache thakche tokhon ki hocche society both coherent and progress society development hocche society progress hocche সোসাইটির প্রোগ্রেস তখনই সম্ভব যখন নলেজ এবং স্কিল থাকবে সেটা কার মারফতে পাচ্ছি কার কিসের মধ্যে দিয়ে পাচ্ছি এটা পাচ্ছি থ্রু এডুকেশান ওকে তাহলে এডুকেশান একটা পার্ট যে পার্টের একটা ফাংশানকে দিয়ে আমরা টোটাল ফাংশানকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আশা করছি তোমরা ফাংশানসের কনসেপ্ট ক্লিয়ার এরপর আছে ফাংশানসের অবজেক্টিভ কনসিকুয়েন্সেস এই পার্টটা দেখো কেমন পার্ট তোমরা অবজেক্টিভ আর সাবজেক্টিভ যদি না বোঝো তাহলে এই পার্টটা কিন্তু কানেক্ট করতে পারবে না তাহলে তোমাদের অবজেক্টিভ আর সাবজেক্টিভ বুঝতে হবে অবজেক্টিভ কি অবজেক্টিভ এবং সাবজেক্টিভ যদি আমরা না বুঝি দেখো সাবজেক্টিভ মানে সেখানে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা ভাবনা থাকবে অবজেক্টিভ সেখানে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ইমোশনস কিন্তু কাজ করবে ওকে এটা বেসিক একটা জায়গা থেকে বোঝো দেখো মার্টেন কি দেখাচ্ছেন মার্টেন আর গুজ দ্যাট দি ফাংশন অফ এ সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন ক্যান বি বেটার সেইড দ্যাট ক্যান বি বেটার সেইড বাই অবজারভার দ্যান পার্টিসিপেন্ট কেন একজন যিনি পার্টিসিপেন্ট করছেন তার থেকে ভালো বলতে পারবে বা সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনের ফাংশানকে ভালো বুঝতে পারবে একজন অবজারভার যিনি অবজার্ভ করছেন আজকে মনে করো যে তুমি পার্টিসিপেট করছো আর আমি অবজার্ভ করছি তুমি কোনো একটা পার্টিকুলার সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনে পার্টিসিপেট করলে আর আমি অবজার্ভ করলাম এ সেই পার্টিসিপেটেশনটা মনে করো তোমার নিজস্ব কালচারে তোমার নিজস্ব সংস্কৃতিতে তো স্বাভাবিকভাবে অবজারভার যিনি তিনি কিন্তু কি করবেন মানে আমার পক্ষে তোমার সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনের ফাংশানটা ডিফারেন্ট হয়ে তো আমি দেখতে পারবো এবার অবজার্ভ পার্টিসিপেন্টের ক্ষেত্রে কি প্রবলেমটা হয় কারণ বিকজ পার্টিসিপেন্ট মে বিলিভ দ্যাট দে আর ওন সাবজেক্টিভ মোটিভস পার্টিসিপেন্ট কি মনে করে যে তাদের যে নিজস্ব চিন্তা ভাবনা সেটাই অ্যাকচুয়ালি অবজেক্টিভ তাদের সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনের নিজস্ব সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনে সেটাই অবজেক্টিভ তারা যেটা ভাবছে সেটাই অবজেক্টিভ বা তারা যেটার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সেটাই অবজেক্টিভ বোঝা গেল না একটা এক্সাম্পল দিই এক্সাম্পলটা দেখো যেমন চিলড্রেন মে থিঙ্ক দ্যাট ফাংশন অফ দি স্কুল ইস টু মেক ফ্রেন্ডস হোয়ার অ্যাজ দেখো এই যে চিলড্রেন মে থিঙ্ক দি ফাংশন অফ দি স্কুল মেক ফ্রেন্ডস বন্ধু তৈরি করাই হয়তো অ্যাকচুয়ালি স্কুলের কাজ স্কুলে গেলেই আমরা বন্ধু পাব চিলড্রেন মে থিং তারা ভাবতে পারে এটাকে আমরা বলছি সাবজেক্টিভ মোটিভ ওকে সাবজেক্টিভ নিজস্ব চিন্তা ভাবনা একটা শিশু বা একটা স্টুডেন্টের নিজস্ব চিন্তা ভাবনা কিন্তু তাই কি একটা চিলড্রেন যেটা ভাবছে যে তার স্কুলে সে স্কুলে যাচ্ছে ফ্রেন্ড মেক ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ড তৈরি করছে সেই ফ্রেন্ড তৈরি করাটাকে সে অবজেক্টিভ ভাবছে বা সেটাই তার রিয়েল অবজেক্টিভ ভাবছে বাট দি রিয়েল অবজেক্টিভ অফ ফাংশন অফ দি স্কুল ইজ ইম্পার্ট নলেজ কিন্তু রিয়েল অবজেক্টিভ সেটা নয় এবার নিশ্চয়ই বোঝা গেল সে ভাবছে মেক ফ্রেন্ডস অ্যাকচুয়ালি ফাংশানস কিন্তু রিয়েল অবজেক্টিভ কি রিয়েল অবজেক্টিভ ওটা নয় রিয়েল অবজেক্টিভ ওটাই সে ভাবছে কিন্তু রিয়েল অবজেক্টিভ অ্যাকচুয়ালি ইম্পার্ট নলেজ ইন চিলড্রেন ফর সোসাইটিস সাস্টেন্টস সোসাইটি সাস্টেন্টসের জন্য স্কুলে গিয়ে তাদের নলেজ গেইন করাটাই অ্যাকচুয়ালি কিন্তু রিয়েল অবজেক্টিভ তাহলে বোঝা গেল তাহলে আমরা যখন অবজার্ভ করছি আমরা যখন অবজার্ভ করছি কোনো পার্টিকুলার ইনস্টিটিউশনে তাহলে অবজারভার যিনি রয়েছেন তিনি কিন্তু বেটার বলতে পারবেন বোঝা গেল কেন পার্টিসিপেন্ট পারবে না কারণ পার্টিসিপেন্টের ক্ষেত্রে সাবজেক্টিভ মোটিভ থাকে হেন্স সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট শুড লুক বিয়ন্ড দি সাবজেক্টিভ মোটিভ সোশ্যাল সায়েন্স অফ দি পার্টিসিপেন্ট ইউ নিড টু নো অবজেক্টিভ কনসিকুয়েন্সেস অফ সোশ্যাল ফর্ম টু নো দিস ওয়ান নিড টু এ কোশ্চেন সেলফ দ্যাট হাউ রিয়েলি ডাজ ইনস্টিটিউশন কন্ট্রিবিউট টু কোহেসিভনেস অফ সোসাইটি তাহলে এখানে আমরা কানেক্ট করছি কীভাবে যে সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট কিন্তু সাবজেক্টিভ মোটিভ পার্টিসিপেন্টের সাবজেক্টিভ মোটিভ থেকে দেখছেন এবং 
অবজেক্টিভ কনসিকুয়েন্সটা কিন্তু জানা প্রয়োজন যে কারণে কি হচ্ছে এই যে আজকে আমরা সোসাইটির যে কোহেসিভনেস রয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনের কিছু কন্ট্রিবিউশনের ওপর নির্ভর করে আজকে আমাদের সোসাইটি সোসাইটিতে অনেক ইনস্টিটিউশন রয়েছে লাইক যদি আমি রিলিজিয়ানের কথা বলি ম্যারেজের কথা বলি রিলিজিয়ান ম্যারেজ এই ইনস্টিটিউশনগুলোর যে ফাংশানস রয়েছে এগুলো যদি ফুলফিল না হয় তাদের কন্ট্রিবিউশন যদি ঠিকঠাক না হয় তাহলে আমাদের সোসাইটিতে কোশিপনিস থাকবে থাকবে না আমাদের সোসাইটি স্মুথ হয়তো চলবে চলবে না সমস্যা তৈরি হবে ওকে তাহলে এই পার্টটাকে কিন্তু হাইলাইট করার চেষ্টা করছেন যে প্রত্যেকটা আমাদের সোসাইটির ইনস্টিটিউশনের কন্ট্রিবিউ কন্ট্রিবিউশনটাই অ্যাকচুয়ালি সোসাইটির কোশিপনিসটা নিয়ে আসছে এরপর আছে ডিসফাংশন দেখো এতক্ষণ পর্যন্ত তো ফাংশান বলছি কিন্তু আর কে মার্টান শুধু ফাংশানেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না ডিসফাংশন ফাংশান যদি ফাংশানস যদি আমরা দেখছি সোসাইটির জন্য ভালো বা সোসাইটি সোসাইটির জন্য নির্দিষ্ট কিছু কাজ করছে তাই না ফাংশানস মানে আর ডিসফাংশান ঠিক উল্টোটা সোসাইটির জন্য যেটা সমস্যা তৈরি করতে পারবে সোসাইটির জন্য যেটা ভালো নয় বা সোসাইটির জন্য যেটা হার্মফুল বলতে পারি ফর সোসাইটি ইট ইজ হার্মফুল ফর সোসাইটি ইট ইজ হার্মফুল কেমনভাবে এক্সাম্পল দিয়ে আমরা বলবো এটা চলো মার্টেন ক্রিটিসাইজ দি ট্রাডিশনাল পোস্টুলেট অফ ইউনিভার্সাল ফাংশনালিজম যেটা আমি নেক্সট দিন আলোচনা করবো নেক্সট ক্লাসে তোমরা পাবো এটা যে ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল ফাংশনালিজমের পোস্টুলেটকে কিন্তু মার্টেন ক্রিটিসাইজ করেছিলেন যে সম ইউনিভার্সাল ফাংশনালিজম কেমন মানে এখানে বলছে যে সোসাইটির পার্টিকুলার কোনো একটা কোনো একটা সোসাইটির কোনো একটা পার্ট সেই পার্ট প্রত্যেকটা সোসাইটিতে একইভাবে ফাংশনস করবে এটাকে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন যে ইউনিভার্সাল ফাংশনালিজমের কথা তিনি বলেন মেনে নেননি হ্যাঁ দ্যাট সেইজ দ্যাট অল সোশ্যাল অর কালচারাল ফর্ম হ্যাভ নেসেসারিলি পজিটিভ ফাংশন কি বলছে যে প্রত্যেকটা সোসাইটির প্রত্যেকটি কালচারাল এবং সোশ্যাল ফর্মের আমরা দেখছি কিছু পজিটিভ ফাংশানস থাকে কিন্তু মার্টার্ন বলছে মার্টার্ন বলছে নট অল স্ট্রাকচার হ্যাভ পজিটিভ ফাংশান প্রত্যেকটা স্ট্রাকচারের পজিটিভ ফাংশান থাকে না রাদার সাম সোশ্যাল ফর্ম কন্ট্রিবিউট টু সোসাইটি নেগেটিভ ওয়ে কিছু কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে আমরা দেখছি বা কিছু সোশ্যাল স্ট্রাকচারের কিছু পার্ট রয়েছে যে পার্টটা নেগেটিভ ওয়েতে বা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলছে কেমন ইফ উই অবজার্ভ কাস্ট সিস্টেম দেখো কাস্ট সিস্টেমের কথা যদি বলি জাত ব্যবস্থা ভারতের জাত ব্যবস্থাকে কিন্তু একটা ডিসফাংশন হিসেবে দেখিয়েছেন যে জাত ব্যবস্থার যে ইম্প্যাক্ট আমাদের সোসাইটিতে বা আমাদের ভারতবর্ষে পড়ছে সেটা কি হচ্ছে সেটা অ্যাকচুয়ালি তো সেটা অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট কারণ জাত ব্যবস্থা যত জাত ব্যবস্থার যে কঠোরতা আমরা দেখেছিলাম যে জাত ব্যবস্থার কঠোরতা কিন্তু পিছিয়ে নিয়ে গেছে সোসাইটিকে তাহলে এই যে পার্টিকুলার প্রবলেম এই প্রবলেমটাকে আমরা বলছি যে নেগেটিভ ডিসফাংশন ওকে অ্যান্ড ইট ডাজ নট কন্ট্রিবিউট এনিথিং পজিটিভ অব দি সোসাইটি কাস্ট সিস্টেমের কোনো পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আছে নেই ইনস্টেড থ্রেট ইন দি ডেমোক্রেটিক ভ্যালুস অব দি সোসাইটি পরিবর্তে কী হচ্ছে ডেমোক্রেটিক ভ্যালুকে এটা অ্যাকচুয়ালি থ্রেট করছে ওকে সো কাস্ট সিস্টেম মে বি ক্লাসিফাইড অ্যাজ ডিসফাংশনাল হেন্স উই ক্যান সে সাম সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন হ্যাজ ডিসফাংশন টু তাহলে সমস্ত সোসাইটির সমস্ত ইনস্টিটিউশনের কিন্তু ফাংশানস থাকে না কিছু ডিসফাংশানসও থাকে সেটাকেই কিন্তু ডিসফাংশানস দিয়ে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন আরও কিছু এক্সাম্পেল আছে আমি সেখানে এখানে ইনক্লুড করিনি যেমন তোমরা বলতে পারো যৌথ পরিবার যৌথ পরিবার একক পরিবার ভেঙে যাওয়ার যে বিষয়টা এটা তুমি ফাংশন ডিসফাংশন দিয়ে বলতে পারো এরপর আসছে ল্যাটেন্ট অ্যান্ড ম্যানিফেস্ট ফাংশন ল্যাটেন্ট ফাংশন ম্যানিফেস্ট ফাংশন দেখো আমেরিকান সোশ্যালজিস্ট আর কে মার্টান লেড আউট হিস থিওরি অফ ম্যানিফেস্ট ফাংশন অ্যান্ড ল্যাটেন্ট ফাংশন ডিসফাংশন টু ইন হিস বুক নাইনটিন সোশ্যাল থিওরি অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্রাকচার গুরুত্বপূর্ণ বই এটাতেই কিন্তু ল্যাটেনরা ম্যানিফেস্ট ফাংশন দেখিয়েছেন প্রথম আরও প্রথমে আমরা ম্যানিফেস্ট ফাংশনে যাই ম্যানিফেস্ট কী দেখো ম্যানিফেস্ট ফাংশন ইজ সিন ইন টার্মস অফ অ্যাকচুয়াল ইন্টেনশন অফ দ্য অ্যাক্টার অ্যাকচুয়াল ইন্টেনশন কোনো একটা পার্টিকুলার অ্যাক্টার যিনি কাজ করছেন তার যে ইন্টেনশন সেই ইন্টেনশানে ইন্টেনশনালি যে কাজটা করছেন তাকে আমরা ম্যানিফেস্ট ফাংশন বলি কেমন দি টার্ম ম্যানিফেস্ট ফাংশন রেফার টু অ্যান্টিসিপেটেড অ্যান্ড ইন্টেন্ডেড গোল অর্থাৎ টোটালি ইন্টেনশনালি আনইনটেনশন কিন্তু এখানে থাকে না টোটালি ইন্টেনশনালি একটা পার্টিকুলার গোলকে কেন্দ্র করে যখন কাজ করছে 
of an action or social structure more casually that means reason why something is done মানে আমরা যখন একটা পার্টিকুলার যখন কাজ করি আমাদের পিছনে কিছু কি অবজেক্টিভ থাকে এই পার্টিকুলার অবজেক্টিভটাকে আমরা বলছি যে ম্যানিফেস্ট ফাংশন যে আমরা যখন কোনো একটা সামনে একটা কোনো লক্ষ্যকে সামনে রেখে কোনো একটা কাজ করছি তখন সেটা হচ্ছে ম্যানিফেস্ট ফাংশন আজকে খুব সিম্পলি যদি বলি যে তোমরা ডব্লিউ বিসিএস অফিসার হবার জন্যই কিন্তু অপশনালটাকে নিয়েছো অপশনাল সাবজেক্টটাকে নিয়েছো তো অপশনাল সাবজেক্টে সেই কারণেই পড়ছো কি তোমার একটা গোল রয়েছে সামনে সেই গোলকে কেন্দ্র করে গোলে পৌঁছানোর জন্য তোমাকে এটা করতে হবে তাহলে এটা তোমার ম্যানিফেস্ট ফাংশন তোমার একটা নির্দিষ্ট গোল এবং ইন্টেনশন ওকে ম্যানিফেস্ট ফাংশন ক্যান অ্যাপ্লাই টু অবজেক্ট অর ইনস্টিটিউশন সো লং দে আর অফিসিয়ালি কোডিফাই অ্যান্ড সার্টেড ইন সাম ওয়ে ইভেন ম্যানিফেস্ট ফাংশন দেখো ম্যানিফেস্ট ফাংশন আর ইম্পর্টেন্ট বিকজ দে হেল্প ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড গ্রুপ অফ দ্য অ্যাচিভ দেয়ার গোল কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ গোলটাকে অ্যাচিভ করতে সাহায্য করছে দে টেন টু বি কনসিয়াসলি অ্যান্ড ডেলিভারেটলি কনসিয়াসলি সচেতনভাবে এবং ডেলিভারেটলি ইন্টেন্টেড টু প্রডিউস বেনিফিশিয়াল আউটকাম অ্যান্ড দাস ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এ ওয়ে অফ জাস্টিফাই কন্টিনিউয়াল এক্সিস্টেন্স অফ অ্যান ইনস্টিটিউশন তাহলে পার্টিকুলার এই বেনিফিশিয়াল যেটা আসছে সেই বেনিফিশিয়ালের বদলেই কিন্তু আমরা বলতে পারছি যে বেনিফিশিয়ালটা আছে বলেই পার্টিকুলার কোনো একটা ইনস্টিটিউশন কন্টিনিউসলি এক্সিস্ট করতে পারছে ওকে এখন বিষয়টা হলো যে মনে হচ্ছে তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলো না ম্যানিফেস্ট সেই তো আরেকটু উদাহরণ মানে আমরা ল্যাটেন্টের সঙ্গে কম্প্যারিজন যখন করব তখন এটা আরও একটু ক্লিয়ার হবে যে আমরা ইন্টেনশনালি কোন কাজগুলো করি আর উইথাউট ইন্টেনশন কোন কাজগুলো করি আমরা অনেক সময় চাই না কোনো একটা পার্টিকুলার কাজ যেমন মনে করো যে একজন বিরাট কোহলির কথা যদি বলি মনে করো বিরাট কোহলি কখনো কিন্তু কোনো আজকে আমরা যদি বলি যে বিরাট কোহলি কখনো কোনো খেলবার সময় খেলা করার সময় কখনোই কিন্তু ভাবে না যে আমি ম্যান অফ দ্য ম্যাচের জন্য খেলবো তাহলে অ্যাকচুয়াল তার ইন্টেনশানটা কি তার ম্যানিফেস্ট ফাংশন ভারতকে ম্যাচ জেতা ভারতকে ম্যাচ জেতাতে গিয়ে দেখা গেল তিনি কি প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ হলেন প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ এই যে তার যে ইন্টেনশন ছিল ভারতকে ম্যাচ জেতানো ইন্টেনশন কখনোই প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ ছিল না কিন্তু তিনি পেয়ে গেলেন প্লেয়ার প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ এই জেতার এই কাজ লক্ষ্যটাকে নিয়ে এগোনো এটাকে আমরা বলছি ম্যানিফেস্ট ফাংশন আর প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ হয়ে যাওয়া এটাকে আমরা বলছি ল্যাটেন্ট ফাংশন সুপ্ত আরেকটা এক্সাম্পল আমরা দিচ্ছি ল্যাটেন্ট কোনগুলোকে বলি ল্যাটেন্ট কি নাইদার ইন্টেন্টেন্ট নর পার্সিপ দেখো কখনোই ইন্টেনশন থাকে না পার্সিপ থাকে অ্যাকচুয়ালি এস্টাবলিশ বাই দি ইনভেস্টিগেটার ইনভেস্টিগেটার দ্বারা সেটা এস্টাবলিশ হয় যেমন আমরা একজন মৃৎশিল্পীর কথাও বলতে পারি মনে করো একজন মৃৎশিল্পী এমন কিছু মূর্তি করলো যে তার সেটার জন্য সে পুরস্কার পেল যেমন আমরা কৃষ্ণনগরের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত যে মৃৎশিল্পীর কথা আমরা জানি নামটা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না তো তার কথা যদি আমরা বলি তিনি কিন্তু কখনোই রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাবার জন্য মাটির ইয়ে করেননি তাই তো তো তার যে শিল্প সেই শিল্পটা পরে ইনভেস্টিগেটারের দ্বারা কিন্তু সেটা কি হচ্ছে এস্টাবলিশড হচ্ছে তাহলে অ্যাকচুয়ালি এস্টাবলিশড বাই দি ইনভেস্টিগেটার অবজেক্টিভ ম্যানিফেস্টেশন অব দি অ্যাকশান অবজেক্টিভ ম্যানিফেস্টেশন থাকে দেখো সেই সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ এটা কিন্তু টোটালটি অবজেক্টিভ ম্যানিফেস্টেশন থাকে এক্সাম্পল আমরা হপি ট্রাইপ এবং রেইন ড্যান্সের কথা এখানে বলতে পারি দেখো হপি ট্রাইপ কি একটা ট্রাইপ যে ট্রাইপদের মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি বিশেষ করে এই প্রকাশ্য ক্রিয়া সুপ্ত ক্রিয়া ল্যাটিন ফাংশন ম্যানিফেস্ট ফাংশনের একটা এক্সাম্পল হিসেবে ধরা হয় হ্যাঁ যে হপি হচ্ছে একটা আদিবাসী এই যে হপি ট্রাইপ হপি ট্রাইপটা কি করত তারা বৃষ্টি আনার জন্য একটা আনুষ্ঠানিকতার একটা উল্লেখ করেছিল এবং এই রূপ অনুষ্ঠানের পিছনে তাদেরকে বৃষ্টি দেবতাকে সন্তুষ্ট করে বর্ষা আনার একটা লক্ষ্য তাদের ছিল হপি টাইপটা কি করতো তারা অ্যাকচুয়ালি বর্ষা বৃষ্টি দেবতাকে সন্তুষ্ট করে বর্ষা আনার চেষ্টা করতো কিন্তু আলটিমেটলি এটা দেখে মনে হতো অযৌক্তিক একটা ব্যাপার যে নাচের মধ্য দিয়ে কিভাবে বর্ষাকে আনবে তো এই যে বিষয়টা এই এই যে আপাতভাবে বর্ষণ ঘটছে না সেটাকে অযৌক্তিক হিসেবে দেখা হচ্ছে কিন্তু সেটা এর ফলে যেটা হচ্ছে যে এই হপি ট্রাইব যে একসঙ্গে থেকে কোনো একটা পার্টিকুলার অনুষ্ঠানে তারা অংশগ্রহণ করছে তার ফলে সোসাইটির গোষ্ঠী সংহতি বিধান হচ্ছে গোষ্ঠীর সংহতি বিধান হচ্ছে অর্থাৎ এখানে ইউনিটি আসছে ওকে বৃষ্টি হলো না ঠিকই কিন্তু বৃষ্টিটা অ্যাকচুয়ালি তাদের ছিল ম্যানিফেস্ট ফাংশন 
কিন্তু এর ল্যাটেন ফাংশন কি ল্যাটেন ফাংশন হচ্ছে কি যে পার্টিকুলারলি বৃষ্টি না আসলেও তাদের মধ্যে সংহতি বাড়ছে তাদের মধ্যে ইউনিটি বাড়ছে তাদের মধ্যে সলিডারিটি আসছে এটাকে আমরা বলছি ল্যাটেন ফাংশনস ওকে তো এই টোটাল পার্টটা আমরা আজকে আলোচনা করলাম ফাংশনস ডিসফাংশন ল্যাটেন এবং ম্যানিফেস্ট ফাংশনসের মধ্য দিয়ে ওকে তো নেক্সট ক্লাসে আমরা পরবর্তী পার্টে আমরা আলোচনা করব বাকি বিষয়গুলো বাকি বিষয়ের মধ্যে অবশ্যই আমাদের মিডিল রেঞ্জ থাকবে এবং ফাংশনালিজম থাকবে মিডিল রেঞ্জ এবং ফাংশনাল পার্টটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব আশা করছি বুঝতে পেরেছ যদি কোনো পার্ট বুঝতে অসুবিধা থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে জানিও অথবা ডিসক্রিপশান বক্সে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর আছে সেখানেও হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো কোনো কনসেপশানে যদি সমস্যা হয় আমি সেটা ক্লিয়ার করে দেবো ওকে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক এবং কমেন্ট করে যাও তাহলে পরবর্তী ভিডিও আমি বেশি মোটিভেশন পাবো